东亚最强的制空对地打击机群。2018年12月14日，一段二架歼负二十、二架歼负十六、一架歼负十 C 战斗机编队飞行的视频格外引人注目。视频中，中国最强大的三种机型编队成组，形成东亚最强的制空对地打击机群。但是，我们也看出中国空军主力型号如此繁多，特别是中国空军当前拥有苏负二十七、苏负三十、苏负三十五。歼负十一 A B B S， 歼负十六，歼负十 A B C S， 歼负二十，歼负八 F H， 歼负七等战斗机型号。这个也从侧面看出我们空军在装备上因为断弹时间因素导致的无奈，尤其是出名的歼负七和歼负八，算上教练积累计还有近五百架在服役。不过，随着歼负十、歼负二十大批量量产。歼负八、歼负七战斗机早晚会被彻底替换掉。相比之下，美国空军一直保持 F 1 6 F 1 5 F 2 2战斗机，并且未来会配置 F 3 5战斗机。从后勤保障来看，美国空军更加方便简洁。但是我们现在还有歼负七在服役。当前的中国空军很可能是世界唯一一个装备二代机又同时装备了三代机、三代半机还有四代机的国家。中国空军现在服役的第二代战斗机包括了歼负七系列、歼空负七和歼负八系列，属于三代机的包括了苏负二十七、苏负三十、歼负十一 A B B S、歼负十 A S。属于三代半的，包括了苏负三十五、歼负十 C、歼负十六多用途战斗机。四代机当前服役的只有歼负二十隐身战斗机，各个型号鱼龙混杂。这些大约十二种机型中，从职能来看，有前线战斗机、纯对地攻击机、高空截击机、多用途战斗机、隐身制空机等等，各种机型性能纷乱复杂。歼负六当年也是顶梁柱。歼负七总量大，存量也大。按照2010年的说法，造成中国空军这个现象，就是因为之前大量装备了歼负五、歼负六、歼负七战斗机导致的。这是因为这三种机型加起来快打造接近一万架左右，基数特别庞大。这个确实，在上个世纪的中国空军主要以歼负六制空、强负五队的攻击为主。然后少量的歼负七、歼负八战斗机作为截击使用，当时就与西方苏军航空力量差距较大。为了追赶航空上的差距，中国积极向法国、美国、苏军准备购买战斗机，最后通过引进西方技术，诞生了歼负七、歼负八战机改进型号，并且从俄罗斯手里买到了大批的苏负二十七、苏负三十战斗机。在进入新世纪后，中国开始加快生产歼负十、歼负十一战队，歼负八还在服役中。可我们发现，从二十一世纪初到二零一八年，十八年过去了，我们还是缺战斗机，特别需要的第三代战斗机数量还不能够全面替换歼负七、歼负八战机。完好的说，中国花了十年时间完成了西方从二代机向三代机转型。但是我们看到，我们第三代机数量可比美国、俄罗斯都晚了大约十年，战斗机研制出来一回事，数量又是另一回事，并且满足需求才是根本。歼负二十的产能是个关键指标，现在最好的办法就是彻底关闭三代机生产线，全力生产歼负二十隐身战斗机。现实需求就是当下如何提高歼负二十隐身战斗机产量的前提下，对未来三代机和四代机进行划分。歼负二十隐身战斗机当前只靠成飞生产太少了，并且如果单纯指望成飞一家生产歼负二十隐身战斗机，不论是未来四条脉动式生产线，还是当前年产二十四架的水平，都不能满足中国空军需求，并且中国很多航空工业发展连三代半机在生。产能力上都无法满足快速换装的需求，比如歼负十一系列战斗机，直到今天才是第七批次；歼负十 C 也是当下需要的。反观成飞，现在战机生产包括了年产二十四架歼二十、四十八年歼负十 C， 大批的骁龙战斗机，在一年
，或者三至五年内，其生产战斗机数量能否翻倍很难说。特别是随着 F 3 5战斗机生产，中国肩负二十隐身战斗机很大程度上影响了大国之间空中力量，所以未来我们一定保证肩负二十隐身战斗机量产达到五百架以上，满足对抗 F 3 5数量优势。东乌民兵武装高级领导人声称，乌克兰政府军很可能会入侵所谓的顿涅茨克共和国。俄罗斯军方和外交部也发表表示，英国化学战部队已经抵达乌克兰，很快将帮助乌克兰政府军发动化学袭击，并将其栽赃给东乌民兵借机发动进攻。为避免地区局势恶化，俄军很可能采取大规模军事打击。关于乌克兰政府军会发动化武袭击的说。法被英国和乌克兰方面双双否认，指责这是俄罗斯又一次宣传战。乌克兰方面在克赤海峡事件后称，其面临俄罗斯入侵的危险。在乌克兰周边集结的俄军已经超过十万人。这还不包括在东乌境内作战的俄军。十二月十三日，乌克兰军方进行了一次大规模防空演习，模拟在遭到空袭时能有力反击。基诺莱奇敌机，乌克兰军方动用了自己的 S 3 0 0系统，同时出动了米格负二十九和苏负二十七战斗机进行模拟对抗。演习中 ，S 3 0 0成功锁定所有目标。获得在场观摩的北约军事专家积极评价。目前，乌克兰军队装备的防空系统主要是苏制和俄制，包括24套 S 3 0 0不同型号和萨姆负十七山毛榉等。这些防空系统并非全部服役。相当一部分处于库存状态。最重要的是，大部分防空系统都缺乏现代化升级。对于这些苏制和俄制防空系统，俄罗斯方面相当熟悉。不少人担心，一旦开战的话，乌克兰防空系统很可能会在短时间内被俄军摧毁。但事实很可能并非如此。2008年俄格战争的时候，俄军就发现自己的电子战武器和反辐射导弹大部分都无法对付格鲁吉亚装。备的老式苏制防空系统，由于电子技术的落后，俄军装备的电子战系统基本都是针对北约防空系统的。没想到对付苏制防空系统的问题，俄军反辐射导弹，诸如 Kh 3 1 P 空射反辐射导弹，其导引头波段很窄，必须在事先换装不同型号的导引头，以对付不同频率的雷达。作战灵活性远不如美军的 AGM 8 8哈姆等。后者的导引头覆盖频率更广，也就是说 ，Kh 3 1一 P 只能对付事先标明的辐射源，而哈姆则有能力对付随机出现的目标。俄格战争中，正是因为这种原因，无法有效压制格鲁吉亚军队装备的苏式防空系统，包括图负2 2 M 3轰炸机和苏负2 5强击机在内，不少俄军战机被击落。不过，考虑到距离俄格战争已经过去了十年，俄军。军很可能已经对自己的防空压制系统进行了改进升级，加上俄军近年来装备了不少新型电子战系统，在这方面已经有不少改良。不过，这些机密信息都不会外泄，谁也不知道真打起来能否压制乌克兰防空系统。毕竟，一支腐败的军队是不会有很强战斗力的。图为实验性的电磁脉冲炸弹。近日，据媒体报道，美国媒体最近一直在炒作中国正在研制一款秘密武器，称它才是中国真正的非对称杀手锏武器，威力堪比核武器，甚至可以完全替代核武器进行作战。这款秘密武器就是电磁脉冲炸弹。有军迷表示，电磁脉冲炸弹堪称现代军队的克星，军队一旦遭遇这款炸弹的袭击，必将损失惨重。由于这款武器还在保密阶段。所以，大部分的相关情报都被封锁了起来。但是，作为一种非核型的电磁脉冲炸弹，它最大的好处就是可以随意在战场上被使用，而不需要担心会触发敌方的死守系统而导致一系列不必要的麻烦。而且，电磁脉冲类炸弹只对装备有效的特性，也使得这种武器可以有效的减少双方的伤亡。图为非核电磁脉冲炸弹演示图。
，而电磁脉冲炸弹的工作原理就是破坏各种装备内部的电子芯片与集成电路。这一武器对于二战军队来讲其实没有多大的影响，顶多是无线电暂时中断，基础的战斗力还是有的。不过现代军队浑身上下都是电子设备，甚至连坦克的火炮都要依靠火控计算机进行校准。如果这些设备全部失去作用，那么这仗基本也就不用打了，直接投降就好。甚至可以说是一枚电磁脉冲炸弹报销一个团的装甲部队都不为过。而其实针对这款武器，各国都是有一定防御能力，但是在集中电磁脉冲攻击时候，这些防御方式基本上就没有多大作用了。一般来讲，只要电路处于运行状态，那么就一定会遭到很严重的破坏。除了让自己的军队一直处于关机状态，不然军队对于电磁脉冲炸弹就是没有任何抵抗能力。甚至可以说，现代军队中唯一不受电磁脉冲影响的武器装备，其实就是刺刀和枪械了。图为电磁脉冲炸弹。目前来讲，对于这款武器最为用心的国家还是美国。毕竟美国人深知这款武器对现代战争有助无与伦比的威力，是十分强大的。这款武器中国一旦使用，甚至可以造成美国大部分地区停电，这无疑会给美国造成很大的恐慌。攻心为上，中国只要使用这款武器，那么就代表住美国要遭到灭顶之灾了。这一武器堪比核弹，一旦使用。